వెల్కమ్ టు మిలెట్స్ మ్యాజిక్ చిరు ధాన్యాలు వంటలు సో ఈరోజు మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లో యాజ్ యూజువల్ గా రెండు మంచి రెసిపీస్ ని మనం తయారు చేసుకుందాం అందుకన్నా ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ మన శ్రీదేవ మ్యాన్ మే ఇన్వైట్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఈ రోజు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో దాస్ వెల్కమ్ టు హర్ హాయ్ హాయ్ మ్యామ్ హౌ యూ ఐఎమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ రోజు మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లో సో వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారా యా వెరైటీ డెఫినెట్ గా ప్రతిసారి మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అది వీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ హెల్దీ మిల్లెట్ సూప్ ఒకటి చూద్దాము అలాగే మిల్లెట్స్ తో మెదువడ చూద్దాం అర్థం కాలేదు అదేంటి మిలెట్స్ తో మెదువడ 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 అంటే మామూలుగా మినపప్పు అది నానబెట్టి గారెలేస్తాం కదా దాన్ని మెదువడ అంటారు అయితే మిలెట్స్ తో మనం చేయబోతున్నాం యూనిక్ కాంబినేషన్ అది సో దట్ ఈస్ వన్ రెసిపీ అండ్ ఇక్కడ మన హెల్తీ మిల్లెట్ సూప్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం తీసుకోబోతుంది సూప్ యా ఓకే మిల్లెట్ సూప్ కి మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం మిల్లెట్ సూప్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బిర్యానీ ఆకు క్యారెట్ ముక్కలు బటానీ అరికలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆలుగడ్డ బీన్స్ మిర్యాల పొడి ఆలివ్ ఆయిల్ ఉప్పు ఓకే మిల్లెట్ సూప్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా చక్క చక్క మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో సూప్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే చాలా ఈజీగా తొందరగా తయారు చేసుకునేవి అఫ్ కోర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెసిపీస్ అలాంటివే చూపిస్తున్నారు అనుకోండి బట్ ఇది ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు కూడా మేబీ తయారు చేసుకోవచ్చు సో అంత సింపుల్ సింపుల్ రెసిపీస్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీస్ని ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లోనే మీకు తయారు చేసి చూపిస్తున్నాం సో ఈరోజు మనం తీసుకుంటుంది సూప్ తయారు చేసుకుంటున్నాం హెల్దీ మిల్లెట్ సూప్ సో ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం కుక్కర్ ఎల్కి చేసుకుందాము ఓకే కుక్కర్ పెట్టేస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ హెల్త్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఏమంటానంటే రీవైటలైజింగ్ సూప్ అంటాను అంటే కొద్దిగా మనం నీర్సంగా డల్గా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఎస్పెషలీ విమెన్ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్స్ అయినా పర్వా కా పర్లేదు వర్కింగ్ పీపుల్ అయినా పర్లేదు వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్న ఒక కామన్ జబ్ ఏంటంటే వాళ్ళ హెల్త్ వాళ్ళు ఎగ్నోర్ చేసుకుని ఊర్లో వాళ్ళందరినీ ఉదరిస్తుంటారు అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి సూప్స్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఇందులో ఉండేటటువంటి గుణాలు కలర్డ్ వెజిటబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం బీటా కెరటిన్ అండ్ బటానీ మ్యాజిక్ వెజిటబుల్ అంటాం ఇందులో ఉన్నంత ఎనర్జీ ఇందులో ఉన్నన్ని మినరల్ విటమిన్స్ మనకి ఇంకెందులోనూ దొరకవు అలాగే బీన్స్ బోల్డ్ అంత ఫైబర్ ఉంది పొటాటో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ఎనర్జీ అండ్ అరికలు బోల్డ్ అంత ఫైబర్ ప్రోటీన్ రకరకాలైనటువంటి మినరల్స్ మనకి ఉంటాయి సో ఇదంతా ఒక పవర్ ప్యాక్డ్ ఎనర్జీ సూప్ అనమాట ఇది మనందరికీ తప్పకుండా అవసరము కాబట్టి వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం కాకుండా అప్పుడప్పుడు మనం మన కోసం బతకాలన్నమాట ఎస్ అండ్ తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ కాబట్టి ఎక్కువ టైం స్పేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి సో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా హాయిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు యా సో కొద్దిగా మనము పాలు బాల్ తీసుకుందాం ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది దీంట్లో మనం ఒక రెండు బిర్యానీ ఆకు అందులో వేసుకుందాం జస్ట్ మంచి ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట సూప్ చే దాన్ని మనము తాగే ముందు అది తీసి పడేయచ్చు సో ఇందులోకి ఒక రెండు స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కొన్ని బీన్స్ అలాగే కొన్ని పచ్చి బటాని పచ్చి బటాని then enno vegetables kuda akkarledu dintloki hmm so just oka paav kilo carrot unna oka padi beans unna oggupadi batani unna intlo entela padi ki maniki healthy soup ochestundi dintlo manam oka rendu moodu spoonlu అరికలేసుకుందాం 
ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు అరికల్ని ఎన్ని స్పూన్లు వేసుకోవాలి అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దాన్ని కూడా కలిపి వేపుకుందాం ఇప్పుడు మనం సరిపడా సాల్ట్ అండ్ వాటర్ పోసి ఉడికించుకుందాం ఇప్పుడు వాటర్ పోసి మూత పెట్టేసి ఈ మునిగే వరకు మూత పెట్టేసి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ త్వర త్వరగానే వచ్చేస్తాయి తీసి మనం సూప్ తాగడానికి రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే టైం పడుతుంది సో త్రీ మినిట్స్లో మనకి త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వరకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత తీసుకొని మనం సూప్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో లెట్స్ వెయిట్ త్రీ మినిట్స్ సో త్రీ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం బాగా దగ్గరగా వచ్చేసింది బ్యూటిఫుల్గా కుక్ అయింది దీంట్లో నుంచి మనం ఫస్ట్ ఆకుల్ని తీసేయాలి ఆకుల్ని తీసేద్దాము ఒక ప్లేట్ తీసుకుంటే అటు సైడ్ నుంచి సో దీని ఫ్లేవర్ దాన్ని పట్టడం కోసం ఓన్లీ ఫ్లేవర్ పట్టడం కోసమే మనం దాంట్లో పెట్టుకున్నాం ఈ కన్సిస్టెన్సీ సెట్ చేయడం కోసం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఒక్కసారి స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం మనం ఇందాక ఆల్రెడీ ఇవి ఉడికించిన ముక్కలు కాబట్టి అందులో యాడ్ చేయలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఉడికించిన ఆలుగడ్డ దానిలో యాడ్ చేస్తాం అలాగే టేస్ట్కి సరిపడ మిరియాల పొడి కొద్దిగా ఘాటుగా అయిపోయినట్టేనా యా ఇట్ ఈస్ డన్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చా ఆఫ్ చేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు వేడివేడిగా హెల్దీ మిలెట్ సూప్ మరి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేద్దామా టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం హెల్దీ మిలెట్ సూప్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన ఆలుగడ్డలు క్యారెట్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆలివ్ ఆయిల్ బీన్స్ ముక్కలు బిర్యానీ ఆకులు గ్రీన్ బటానీ అరికెలు ఉప్పు మిరియాల పొడి హెల్దీ మిల్లెట్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకుని ఒక స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని కాగినిప్పాలి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు రెండు స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొన్ని బీన్స్ ముక్కలు పచ్చి బఠానీ క్యారెట్ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి దీనిలో మూడు స్పూన్లు అరికలు సరిపడ ఉప్పు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత తీసి బిర్యానీ ఆకుల్ని తీసేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే హెల్దీ మిలెట్ సూప్ రెడీ సో హెల్దీ మిలెట్ సూప్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం చాలా హాట్ హాట్ గా ఉంది కానీ సూప్ హాట్ గా తాగితే బాగుంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి అన్ని మంచిగా మిరియాలు లాస్ట్ లో మిరియాలు పొడి వేయటం వల్ల ఘాటుగా టేస్ట్ కూడా దాని వల్లే వచ్చిందని అన్నంత టేస్టీగా ఉంది 
చాలా చాలా బాగుంది బిర్యానీ ఆకు వేసారు కదా మనకు కావాలనుకుంటే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలా తీసుకోవచ్చు లేదా అంటే కొద్దిగా చల్లార్చి మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసి ఆ కూరగాయలు ఏవి కనపడకుండా ఒక యూనిక్ దీంట్లో తీసుకోవచ్చు మనం కానీ ఇలా తింటే ఏంటంటే ప్రతి వెజిటేబుల్ ని కూడా మనం నోట్ లో ఆస్వాదించవచ్చు అలా చేసుకుంటే అది ఒక కొత్త టేస్ట్ గా వెజిటేబుల్ సూప్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు అందులో వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న ముక్కలుగా అట్లా మనం తగులుతూనే ఉంటాయి అదే ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం మనం కాబట్టి సో ఇది కూడా ఇట్లా చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి థ్యాంక్ సో మచ్ మ్యామ్ సో మంచి సూప్ ని తయారు చేసి చూపించారు ఇవాళ హెల్దీ బిలెట్ సూప్ సో చిరుధాన్యాల హోటల్లో ఈ రోజు సెకండ్ రెసిపీ మనం తీసుకోబోతున్నాం మిలెట్ మెదువడ మిలెట్ మెదువడ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం మిలెట్ మెదువడ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన ఆలుగడ్డ నానబెట్టిన హోదలు నానబెట్టిన మినుములు పచ్చి అరటికాయ ముక్కలు కొత్తిమీర ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నూనె సో మిల్లెట్ మెదువడకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూస్తాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఎట్లా తయారు చేస్తారు దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ ఆయిల్ ఫస్ట్ పొయ్యి వెలిగించేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ చేసేలా ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం దానికంటే ముందు హోదలు మనం నానబెట్టి ఉంచాం రెండు నుంచి మూడు గంటల వరకు మినిమం నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ నానబెట్టిన బాగానే ఉంటుంది మిక్సీ జార్లో ఇప్పుడు మనం నానబెట్టిన హోదలు అలాగే నానబెట్టించిన మినపప్పు ఇది మినపప్పు అన్న తీసుకోవచ్చు మినుములు అన్న తీసుకోవచ్చు సో రేషియో ఎలా తీసుకోవాలి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటే మినపప్పు వన్ మినపప్పు వన్ ఫోర్ ఊదలు ఊదలు అలాగే దీంట్లో మనము ముందుగానే పొక్కు తీసి చిన్న ముక్కలుగా తట్టుకున్న పచ్చి అరటి పండ్లు పచ్చి అరటికాయ దీనిలో రెండు విధ విధాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న ముక్కలు తరిగి దీన్ని కూడా పిండితో పాటు మిక్సీ పట్టేయచ్చు లేదా పిండిని మిక్సీ పట్టిన తర్వాత దీన్ని గ్రేటర్ మీద ఆ విధమైనటువంటి గ్రేటర్ మీద సన్నగా తురిమేసి ఆ తురుముని కలుపుకోవచ్చు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే అది చేసుకోవచ్చు సో చెప్పాను కదా చాలా యూనిక్ కాంబినేషన్ అని ఇది దీంతో పాటు కొంచెం సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం అది మంట తక్కువగా పెట్టుకో మిక్సీలో నీరు తక్కువగా పోసి గారెలు వేయడానికి వీలుగా ఉండే విధంగా ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకున్నాం అచ్చంగా మన గారెల పిండిలాగే వచ్చేసింది అవును ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగానే మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుని మ్యాష్ చేసేసి మ్యాష్ చేసి కావాలంటే ఆ మిక్సీ పట్టిన దాంట్లో కూడా డైరెక్ట్గా వేసి దాన్ని కూడా కలిపేసి కొంచెం అంటే మనం అరటిగా వేసాం కాబట్టి కొంచెం జిగటగా ఉంటుందా అంతేం జిగటగా ఉండదు మామూలుగా ఉంటుంది నార్మల్గా అసలు అంటే ఎవరో చెప్తే కానీ ఇందులో పచ్చి అరటికాయ వేశారు ఇది పూర్తిగా మినపప్పు కాదు ఇందులో ఓదలు కూడా ఉన్నాయి అని ఎవరైనా చెప్తే కానీ ఓకే గెస్ట్ చేయలేదు గెస్ట్ చేయలేరు సాల్ట్ అన్ని అందులోనే మిక్స్ చేస్తారు అన్ని సాల్ట్ అన్ని మిక్స్ చేసేసాను ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొత్తిమీర పిండి రెడీ అయిపోయింది 
గారెలు వేసేసుకోవడమేను అది వేసి గారెలు వేసేసుకోవడమే నీ అది కాగిందేమో చూసి పొంగు పొంగుతాయా కొంచెం అయినా లైట్గా పెద్ద ఎక్కువగా పొంగవు సో తినే సోడా లాంటివి అట్లాంటివి ఏం మిక్స్ చేయని అవసరం అవసరం లేదు అవసరం వేడిగా ఉన్నాయా చాలా వేడిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడే దించాం కాబట్టి సో వేడి వేడిగా మిల్లెట్ మెదువడ రెడీగా ఉంది చూసారు కదా మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం మిల్లెట్ మెదువడకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిమిర్చి ఉడికించిన ఆలుగడ్డ ఉప్పు అరటికాయ ముక్కలు నానబెట్టిన మినపప్పు నూనె కొత్తిమీర నానబెట్టిన ఊదలు మిల్లెట్ మెదువడ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండి పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసి కాగనివ్వాలి తర్వాత మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన ఊదల్ని మినపప్పు వన్ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియోలో తీసుకోవాలి దీనిలో అరటికాయ ముక్కలు సరిపడ ఉప్పు కలుపుకుని గారెల పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని ఉడికించిన ఆలుగడ్డను మెత్తగా నలిపి కలుపుకోవాలి కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని కాగుతున్న ఆయిల్ లోని చిన్న చిన్న వడల్లా వేసుకుని వేగిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన మిల్లెట్ మీద కూడా రెడీ మిలెట్ మెదువడాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం వేడిగా ఉంది కొంచెం అచ్చం గారెల లాగా ఉంది మామూలు గారెల పిండి మేము అలా చేసుకుంటాం కావాలనుకుంటే ఈ పిండిలో 
జస్ట్ వడ వేయడానికి ముందు సన్నగా దరికిన ఉల్లిపాయ వేసుకోవచ్చు లేదా పెద్దగా స్మూత్గా కాకుండా అలా రెండు మూడు సార్లు దెబ్బ దంచిన మిరియాలు వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది సో మీరు అన్నట్లుగా ఇందులో నేను పలానా పలానా మిక్స్ చేశాను అనే విషయం ఎవరు అసలు చెప్పలేరు అందులో నిజంగానే టేస్ట్ చేసేటప్పుడు అసలు మి అంటే క్యాజువల్గా మనం మినపప్పు తీసుకొని మినపప్పు వడ్లు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో సేమ్ మినపప్పు మాత్రమే ఉందని చెప్పగలుగుతాం ఇందులో టేస్ట్ చేసేటప్పుడు నాకైతే అదే తెలుస్తుంది రుచి అందులో పచ్చి అరటికాయ ఉందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అందులో ఆలుగడ్డ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అరటికాయ ఆ టేస్ట్ స్మెల్ కూడా రావట్లేదు రాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓడర్లెస్ ఇట్ ఈస్ అరటికాయ ఎప్పుడు కూడా తనకి స్పెసిఫిక్ వాసన ఉండదు అండ్ ఈజీగా ఉడికిపోతుంది కూడా సో మంచి ఏదైనా చట్నీ తయారు చేసుకొని అందులో ఉంచుకుని తింటే ఇంకా చాలా బాగా చాలా బాగుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్ మంచి రెండు రెసిపీస్ని కూడా తయారు చేసి చూపించారు మంచి డెలిషియస్ రెసిపీస్ నేను చూసాం కదా సో వ్యూస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ వచ్చేస్తాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్